با سلام به شما هموطنان گرامی در هر جای این کره خاکی که سر ما رو میشنوید و این برنامه رو احیانا مشاهده میکنید امیدوارم که خوب و تندرست باشید در این مجموعه که حالا ما خودمون هم چون کاملا زنده و با به شکل بداهه داریم اون رو زفت میکنیم و نمیدونیم در نتیجه چقدر طول خواهد کشید سعی میکنیم که پیرامون آخرین دستاوردهای موجود در دنیا برای افراد دارای مرمولیت های مختلف بمیشه دارای مرمولیت های بینایی صحبت بکنیم و شما را آشنا کنیم با این مرمولیت ها اما پیش از این که من در مورد اینجور ابزارها توضیح بدم فقط یک جمله کوتاه در مورد خودم بخوام بگم من علی اسقر اصدی هستم اینجا هم ما در شهر دسپول در استان خوزستان هستیم و در یک مدرسه تازه تأسیس که امیدواری به عنوان یک NGO بتونه برای بچه های نابینا، کمبینا و حتی ناشنوا و کمشنوا آخرین دستاوردهای تکنولوژیک رو ارائه کنه در کنار من هم آقای سفر دادبر هستن های دادبر صحبتی داریم بله من همونطوری که آقای اسدی زحمت کشیدن اونجا بودن ما با تشکرات فراوانی از شما که زحمت کشیدید و به ما کمک کردید که تونستیم این وسیله ها را در اختیار مردم بذاریم دوستان شنوندگان عزیز سلام بر تمام شما در هر کوی این دوله هستی به ما ما را نگاه بکنید یا مشترید من با تمام کوشش هایی که کردم تونستیم یه وسایل جدیدی بیارم تو ایران بیارم و با کمک آقای اصفی خواهش کنم خواهر عزیزم اونجا که در افتیم برانی میکنم و شاید خواهر عزیزم اونجا است آقای آدینه بله ما تونستیم اینجا رو درست کنیم که بتونیم به خدمتی به شب در اندار بینایی هم من نشنم بیان خدمتی برشم تا حالا این داد بر فکر میکنم چون یه مدار ابزارهای زبط صدا و تصویر یه ساری دورتر از ماست بس من خواهش کنم که یه قدری هم بلندتر صحبت کنیم حالا جوانی که سوالی بود خب یه زدن بود خودتون توضیح میدین آقای دادبر من سفر دادبر هستم مدت سی هشت سال است که از ایران بیرون بودم و تونستم در حالت این سی هفت سال سر کردم که بتونم نوشته ای که کار میکنم بتونم حتی یه خدمت کوچیکی به جامعه ای که این توانایی رو ندارن و در دستش که نیست تونستم این وسائل رو جمع کنم و در اختیارشون بذارم من در آمریکا زندگی میکنم و رشته من عکتیه برای مترو باشنطو کار میکنم و از اینکه اومدم اینجا و دیدم واقعا انسان های خوبی انسان های با کمک های فراوانی در اختیار ما گذاشتن آقای اسدی، آقای آقای خواهر من تونستیم این مدرسه رو را بندازیم و امیدوارم که بتونیم هرچی بیشتر این رو توسعه بدیم و خدمت بیشتری و آقای سلیم من در باره کمی در باره این مدرسه که بریم در تیرم بله حتما بفرمیم و یکم شهر بدیم که هدف ما از این مدرسه چیه چرا مثلا تهران انتخاب کردیم و شرایط مشکلاتی که در اینجا وجود داره چه کار باید بکنیم که اینا را به بیشتر به تیر آسون در تیر مردم بزنیم فقط قبل از که توضیح بدیم چون حالا یه دفعه اشاره کردیم به تهران الان ما الان گسپول هستیم یعنی شما ترده بزرگتری تو تهران در ذهنتون داریم؟ بله بله من دوست داشته که دیجیتال کونکشن یعنی ارتباط دیجیتالی بین شهرهای ایران بتونیم در اونجا درست کنیم و در صدر هستیم جایی در تهران گرفتیم و البته شهری ها و اونجا داریم و داریم در صدر هستیم یه مدرسه رو اونجا درست کنیم ولی با چیز توسعه بیشتری چون بیشتر تهران جمعیتش بیشتره و چون باید هدف ما هم از اینه که همینطوری که میبینید ما از پری روز که اینجا اومدیم با آقای اصدی و خواهر عزیزمون خانم روزان دادبر آقای آدینه به شهرهای مختلف میریم دیروز گتفر بودیم، سمینار داشتیم، همایش داشتیم و ما فردا 
میریم احواز یه نمایش داره یه همچین مدرسه را به جامعه نابینایان و ناشنوان معرفی میکنیم دستایی رو معرفی میکنیم بعدش هم که هفته یکی که فکر میکنم بیس هفته تهرانیم بعدش هم نه شعرهای مختلف میریم تا بتونیم وسیلا رو به مردم نشون بیدیم و سعی میکنیم که اونم بتونن شاید هر برم هر کسی بتونن این وسیلا رو اتفاقی به مردم بذاره خیلی برم خب خیلی ممنونم آقای دادور از توضیحات رو من فکر میکنم هر کس اینجا نگاه کنه که اونجا یک بازار مکاره است اینجا پر این وسیلا های مختلف اینجا چیده شده توضیح میدیم آقای دادور چیکار کردی شما چی چجوری شد این وسایل بالاخره خیلی هزینه داره شما احتمالا باید شب و روز کار کنین اینو بزنید اما توی که شما میگید هیچ چی آسون به دست نمیاد بله من من حدود یک سال از پارسال که البته حدود سه سال شهر نمیگونم این نمیگونه بهتر حدود سه سال هستش که ما با آقای اسدی با هم در رابطه با تلفن من یه بار پارسال اومدم سعی کردیم این نرم افزار و سخت افزار را از جاهای مختلف با دانشگاه های آمریکا و که نیورسیتی میرد نیورسیتی و تونستیم با کتابخونه های مثل کتابخونه لایبرری من با تشکرات فراوان آقای پتروید فیمانی که توی لایبرری و مطمئنیتی توی واشنگتونی که در بودت این کتابخونه من میخوام بگم من توی آمریکا است که این مسائل را در اختیارش میزنم یکی دیگه آقای آقای هستش توی امریکا نیورسیتی کار میکنه کامران رسول از بشه میتونست ما کمک کنن که این وسیلا را تحییر کنیم و با, با کمک آقای اصلی خواهش کنیم در عرض سه سال آن اصلی شرط بودیم که چطوری شد که ما مبادیم از شما تقاضا کردن که کمک میکنیم و از تهران بیاییم من این انرژی رو که از شما میبینم و انرژی که خانم فروزان دادور و آقای آدم میبینم واقعا احساس میکنم یک سالی که کار کردن یه روی یعنی اینقدر مثل یک دوپینگ میگن اینقدر من انرژی میده که اصلا احساس میکنم که واقعا اصلا هیچ کاری نکردم یعنی هر روز هم بودم میشم با امید این که بتونم یک کمک ناچیجی به این دوستان براشون بیارم میشه فکر میکنم حدود دو نیم شد سه سال پیش بود من خونه نشسته بودم یه شب شما تماس گرفتیم و در واقع این ده دقه هایی که خودتون الان مطرح کردیم و با من در نوم گذاشتیم مطمئن من کنشکاف شدم بیدیم شماره شماره عجیب غریبی از آمریکا افتاده گفتم به نفره چی شده کی زنگ زده وقتی جواب دادم و بعد شما صحبت کردید متوجه ده دقه ها و نگرانی ها و آرزای شما شدم، آره گفتم افدیای بود، سیادی بود، چی بود؟ معلوم شد نه هیچ کدوم اینا نیست، های بعد انصافاً انقدر با مهربونی نهای دادور صحبت میکرد من همون دفعه بعد بهش اعتماد کردم یه وقتایی هم بالاخره با هم درد دل میکردیم تو این آره دیگه درد دل میکردیم بالاخره چه باید کرد، چه میشه کرد، چه جوری میشه این جور اهداف رو پیش برد تا اینکه به حال ایشون پارسال پارسال هم حوالی اوموس بود چون بله بله همین مرداد شهری بر اینا اومدن و بعد امسال هم که دوباره اومدن با همکاری ایشون پارسال یک کلیپی ضبط شد در مورد ارائه اینا چقدر نویز داشت آقای داد بود امسال فکر کنم بهتره نه؟ من فکر کنم امسال بالاخره مسئله همون از تجربه پارسال یاد بله امسال یکم بیشتر به دفعه اوگون از تن شده ما تونستیم شاید در بهتر خانم من آیدان امسال من بیشتر حرف میزنم یا شما شما من اینجا دارم شما حرف میزنم خواهش میزنم ما دیگه بالاخره اگه شوخی و نظام هم بکنیم فکر کنم اینجای بهتر ها من من خسته نمیشم بگم این چقدر علمیه چقدر خوش کرد میزنم اشکال که نداره نه نه یه موزیک که من گذاشتی خیلی قشنگ تر موسیقی هم حالا می‌ذاری بالاخره چیکار کنم دیگه آید داد برنامه یه موسیقی می‌ذاری یه بریکی بگیرن بعدو موسیقی هم می‌ذاریم حالا به موقعی که این وسایلو خواستیم نشون بدیم اگه چیزی همونجوری آره چون هم پخش بکنه آره ولی این مسئله هستش که ما چون می‌خوام اینو با اینترنت در خدمت میدیا شاید بذاریم کسایی که بتونن ما ما هر چی کمتر تو ویدیو حتی بیشتری میگیره شاید یه مثلا ترپه پنده یه دو دقیقه بدیم که بتونیم اینا رو به درسته ایمیل بفرستیم برای کسایی که بتونیم اینا رو پس حالا که پارد بحث موسیقی شدیم من 
فیش اسپیکر رو در بیارم بزنم به آیپاد درسته بله اشتباه که نمیگم بله بله اینجا میاد داد ولومش رو فکر کنم نه زیادتر کنیم که شنگه رو شدید بله بله سلایت من ما سلیت سلیت من دست من آیپاد دسته من دست من آیپاد دسته یه موسیقی از بود بسیار به نظر من زیبا بود شما موافق بله بسیار عالی خب خدمت شما از کنم حالا که کار به اینجا رسید میخواید از همین وسیله صحبت همون شروع کنید بله بله بفهمید بعد به صرف بقیه وسیله بله. دنیا تو سالهای اخیر تمام قد به قول برون به سمت تکنولوژی تاشمیو پیش رفته یعنی تکنولوژی هایی که به صرف بدون داشتن صفحه کلی بشه با یک صفحه لمسی یک اینترفیس یا یک رابط برقرار میکنه بین در حد کاربرد و خود اون اعصاب یکی از این نمونا همین آیپاد کوچولو کوچولویی که الان دست منه و این ساخت شرکت اپل دیگه شما است جا واقعا سیجاس میگاد بسین بله واقعا کارش فوق العاده بود و هنوز هم مدیون بهش نه بله خیلی خوب کردن برای اینکه برای این مسئله درکتر نفرمانه یکی از ویژگی جالب تکنولوژی اپل اینه که در واقع اون چیزی که ما اصطلاح بهش میگیم accessibility یا دسترس پذیر بودن رو آورده بدون نیاز به نرم افزارهای مختلف داخل خود این افزارها یعنی داخل فرمورش یا داخل اون میان افزارش که روی دستگاه هست گنجونده در نتیجه مثلا قابلیت زوم یا مگنیفیکیشن درشت نمایی یا قابلیت سکرین ریدر یا صفحه خان بودن که برای بچه های نابینا مناسب هست همه این هم ابزار جا داره درست میگه؟ بله بله وایس رو به تکست تبدیل میکنه تکست رو به وایس یعنی بله تکست تو سپیش یعنی متن به گفتار یا وایس تو تکست یعنی گفتار به مت همه اینا امکان پذیر است بله بله یه دار شخص نابینا اگر الان من میخوام با شما صحبت بکنم با یه شخص نابینا ناشنبا میتونم تشنگ با هم صحبت بکنم در وسیله این ایشون تایپ میکنن یعنی ایشون میتونن تایپ کنن حالا من چون خودم به نابینا هستم از آقای آدینی بپرسم آیا دینی الان ایده میشه واقعا بله واقعا پس من ادام بدم به کارم حالا یکم یه استراحتی بکنیم بریم وسط بعد Uh, I don't know.